السلام عليكم ورحمة الله اليوم راح نتكلم عن التكوين والتكوين هو الاهتمام بترتيب العناصر الموجودة داخل إطار الكاميرا أو الجوال والاهتمام بالتكوين يتطلب منا معرفة العديد من هذه القواعد التي تجعلنا ننتقل من المستويات المبتدئة إلى المتوسطة إلى المستويات المحترفة ومن ثم نصنع صور إبداعية فوتوغرافية تلفزيونية أو سينمائية القاعدة الأولى هي قاعدة الثلث The rule of third وهذه القاعدة يتم من خلالها تقسيم الصورة إلى ثلاث أقسام أفقيا أو رأسيا ينتج عنها أربع نقاط مهمة في الصورة هذه النقاط الأربع نقاط قوية جدا لو وضع العنصر المراد تصوير في هذه النقاط تكون الصورة جيدة وقوية ويمكن استخدامها من خلال الخطوط الأفقية في حال تصوير لاندسكيب أو تصوير الأرض والسماء لكي نضع خط الأفق متوازي تماما مع الثلث في الأسفل أو الثلث في الأعلى ومستقيم تماما مع الخط الموجود كخط وهمي لو كنت أنا محتاج أصور الأرض واهتميت بالأرض فبعطيها الثلثين وثلث للسماء لو كنت أنا بصور السماء والغيوم فبعطي السماء والغيوم ثلثين وبعطي الأرض ثلث لو كنت أنا بصور بورتري ممكن أخلي الشخص على اليمين وخلي رأس الشخص في نقطة في اليسار أو اليمين لو كنت بصور أي عنصر من العناصر واستخدمت هاي القاعدة قاعدة الثلث حتكون الصورة جيدة وقوية القاعدة الثانية هي قاعدة التوازن Balance Rule والتوازن نوعين النوع الأول التوازن المتماثل والنوع الثاني توازن غير متماثل شو يعني توازن؟ توازن يعني نصف الصورة الأيمن ونصف الصورة الأيسر متشابهين تماما ومتماثلين تماما وهناك توازن في الصورة بين اليمين واليسار وأيضا ربما يكون التماثل بين الأعلى والأسفل على سبيل المثال صور انعكاسات المياه للمدن أو للشوارع تجد أن الصورة من الأعلى مشابهة تماما للصورة من الأسفل هذه الصورة تسمى توازن متماثل ربما تكون هناك بعض الصور التي يوجد بها توازن ولكن غير متماثل أي أن يمين الصورة مشابه ليسار الصورة ولكن بشكل غير متماثل يعني على سبيل المثال يكون هناك شخص قصير وهناك شخص طويل غير متماثل غير متماثل ولكن هناك توازن لا تكون الصورة من اليمين مليئة بعنصر من العناصر أو أو شيء من الأشياء التي تريد تصويرها وفي اليسار لا يوجد شيء لا هناك توازن متماثل أو غير متماثل القاعدة الثالثة الخطوط الدالة أو الإرشادية Guideline Rule نستطيع أن نستخدم خطوط موجودة في المكان المراد تصويره وتستخدم هذه الخطوط بشكل فني وشكل هندسي لكي تدلنا على العنصر المراد تصويره لو كان هناك هدف من هذه الصورة أو يكون الهدف بشكل عام هو تصوير الخطوط هذه الموجودة في الشارع على الأرصفة الموجودة باستخدام الأشجار أعمدة البنايات أو البنايات نفسها الأعمدة بعض الأشخاص الموجودين الأقواس أي خطوط موجودة في الصورة يمكن استخدامها لكي تكون صورة باستخدام قاعدة الخطوط الدالة القاعدة الرابعة هي قاعدة التكرار Repetition Rule وهذه القاعدة تعني أن هناك شكل معين من الأشكال ومكرر بشكل كبير جدا وهذا الشكل يعطينا إيحاء بجماليات الصورة وقوة الصورة على سبيل المثال أقواس متعددة شبابيك كثيرة أدراج أمواج بحر رمال كثبان رملية في الصحراء يعني أنماط وأشكال متكررة في نفس الصورة تعطي إيحاء بأن الصورة قوية وجيدة القاعدة الخامسة هي التأطير Framing Rule إيجاد إطار آخر غير الإطار الموجود بالكاميرا أو الجوال والتقاط الصورة من داخل هذا الإطار ربما يكون الإطار مربع أو دائرة أو مثلث أو مستطيل فممكن يكون شكل هندسي وممكن يكون شكل عشوائي غصون أشجار يد بعض الزهور أيا كان الشكل الموجود في المكان يمكن استخدام هذه القاعدة تعطي الصورة قوة كبيرة جدا وتجعل عين المشاهد تنجذب تماما إلى داخل الإطار الثاني 
القاعدة السادسة هي الزاوية أنجل رول وهذه القاعدة تعني أن العنصر المراد تصويره ربما يكون طبيعي ولا يعطي للصورة قوة لو كان من زاوية نورمال أو طبيعية لو اخترت زاوية مختلفة من الأسفل أو من الأعلى ربما تعطي قوة كبيرة جدا على الصورة القاعدة السابعة العمق قاعدة العمق أو depth of field وهو استخدام تضبيب أو عزل الخلفيات والمقدمات عن العنصر المراد تصويره يعطي للصورة شكل جميل جدا ويعطي للصورة رونق وقوة كبيرة جدا بحيث تكون العين أو عين المشاهد تنجذب تماما للعنصر الواضح و يعني لا تعطي بالا للعناصر الأخرى المشتتة أو المضببة القاعدة الثامنة الفراغ السلبي Negative Space Rule وهو استخدام فراغ موجود في المكان مع العنصر المراد تصويره يعطيك قوة بالغة لهذا العنصر لو استخدمنا على سبيل المثال زهرة من الزهور على خلفية ذات لون رمادي أو لون أسود تعطيني قوة كبيرة جدا لهذه الزهرة على العكس تماما لو كانت الزهرة بين زهور أخرى فلا تعطيها قوة كبيرة فهنا يمكن استخدام قاعدة الفراغ السلبي القاعدة التاسعة هي ملء الفراغ فيل ذا فريم املا الفراغ املا الكادر بالعنصر المراد تصويره وهي تستخدم في البورتري بشكل كبير جدا تجد ان الصورة قريبة جدا من الشخص المراد تصويره فالعين تنجذب تماما لجماليات الصورة وقوة الصورة وهي اكثر استخدامها في البورتري القاعدة العاشرة العين المسيطرة دومينيت اي هذه القاعدة مهمة جدا في تصوير البورتري خصوصا لو كان بزاوية مائلة قليلا تضع عين الشخص المراد تصويره وسط الكادر من ناحية رأسية ومن ناحية أفقية أيضا لتجد أن الصورة قوية جدا والعين تسيطر على عين المشاهد وتجعله ينظر إليها بشكل قوي جدا القاعدة 11 Leading Room و Head Room Head Room هي المسافة الموجودة أعلى الرأس يجب أن تكون مسافة مناسبة كلما زاد حجم الشخص أو بعد حجم الشخص عن الكاميرا تزيد هذه المسافة وكلما قرب الشخص من الكاميرا تقل هذه المسافة حتى تصبح غير موجودة في التصوير القريب جدا Leading Room هي المسافة أو Nose Room هي المسافة الموجودة بين الأنف وحافة الكادر من الجنب اليمين أو اليسار تستخدم في اتجاه النظر أو باتجاه الحركة لو كانت سيارة تتحرك من اليمين إلى اليسار من هنا إلى هنا يجب أن تكون مسافة هذه أكبر من المسافة هذه لتعطي إيحاء بأن سيارة تتحرك بهذا الاتجاه ولو كان شخص ينظر بهذا الاتجاه يجب أن تكون هذه المسافة أكبر من هذه المسافة Leading Room أو Nose Room العمق باستخدام مستويات الصورة الثلاثة. هنا نتحدث عن أن الصورة الفوتوغرافية والتلفزيونية والسينمائية أيضا يجب أن تحتوي على ثلاث مستويات foreground, middle ground, back ground الشخص المراد تصوير أو العنصر المراد تصوير ممكن يكون هو foreground وممكن يكون هو middle ground وممكن يكون هو back ground بشكل أو بآخر يجب أن تجعل للصورة ثلاث مستويات الصورة ذات المستويين تكون صورة ضعيفة الصورة ذات الثلاث مستويات تكون صورة قوية على سبيل المثال أنا موجود في المكان لو أنا بصور بخلفية سادة يعني لو كان هناك جدار سادة ذات لون أي لون تكون الصورة ذات مستويين فور جراوند وباك جراوند الميدل غير موجود تكون الصورة ضعيفة أما الصورة الموجودة الآن فيها ثلاث مستويات هي فور جراوند وميدل جراوند المنطقة الفارغة الموجودة في الوسط والباك جراوند هي المنطقة الموجودة في الخلف وهي الخلفية الصورة تعطي عمق بشكل أو بآخر لو وضعت عنصر أمام الكاميرا قريب من العدسة يعطيني برضو أيضا ثلاث مستويات للصورة القاعدة الأخيرة وبشكل بسيط عين المصور المبدع تصنع صور إبداعية بدون أي حاجة إلى القواعد السابقة فيمكن تكسير هذه القواعد في حال وجود عين ناقدة وبناءة وتستطيع أن تلتقط صور بشكل إبداعي وببساطة شديدة
في نهاية هذا الدرس أتمنى أن تكون المعلومات قد كانت مفيدة لكم انتظروني في دروس قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله